Vice Excellency Monsignor Aldo Cavalli, Nasucni Preusvishini Biskupi, Postovani Fra Zonimire Djupnici, Postovani Svetenici, Predopnici, Bogoslovi i Katehete, Postovani mjesteni gosti, prijatelji Međugorija, dragi mladi sudionici ovog radošnog festivala, dragi hodočasnici, bragu, Braćo i sestri u Kristu. Život svake osobe utkan je u Božje otajstvo koje nam se svakim danom sve više otkriva i pomože nam bolje razumjeti postanak ljudskog života. Najlepši i najdubli osjećaj koji često doživimo je upravo osjećaj otajstva Boga koji nas od početka oblikuje na svoju sliku sebi slični na jedinstven i neponovljiv način. Svaki ljudski život sadrži u sebi jedan Boži san. Svaki ljudski život je dar ljubavi koju Bog daruje čovječanstvu. Stoga život svake osobe uvijek mora biti zaštićen od začeća do čovječanstva prirodne smerti. Svaki ljudski život je dragocijen i treba ga prihvatiti sa neizmjernom zahvaljnošću. Svaki ljudski život je plod Božjeg daha, života, novi Božji osmijek s cijelom čovječanstvu. U istinu, ljudski život prvo postoji kao misavo u Božjem promislu, jer Bog je jedini tvorac neprostjenjivog dara života. Božja misavo je temel i sjeme njegovog djelovanja a život svakoga od nas nastaje iz te Božje misli koja, poput sjemena i utrobi naše majke, prvo postaje jedna stanica, pa dvije stanice, zatim embriji i tako počinje pravi ljudski život čovjeka pojedinca. Svatko od nas s toga na početku svoga postojanja izgleda poput male sjemenke, satvorene i skrivene u majčinog utrobi. I što tako Bog je htio da Marija po duhu svetom začne i rodi onoga u kojom će prebivati tjelesno sva punina bođanstva, a ona da bude bogorodica Isusova majka i naša majka. Kad sjeme dospije na plodno tlo, u njemu 
se događa prekrasno čudo Božjeg stvaranja na zemlji. To je razlog današnje Isusove prispodobe u sijeću, u sjemenu u kojoj Isus tumači veliko otajstvo kraljestva Božjega koji je došao objaviti svijetu. Kralje svobođe, čuli smo, Isus upoređuje za zernom gorušice. To zerno je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste već je od svega povrća. Razvije se u stablo te dole se ptice nebeske i gnjezde mu se po granama. Vječno sjeme Bođe riječi utelovljeno u Isusu, u svakom čovjeku, uvijek traži plodnu zemlju, to jest traži njegovu po svjemašnju raspoloživost se koji on će je primiti u svoj život. A budući da u svakom odlučivanju čovjek ima potpunu slobodu, koju mu je Bog darovao, po svema je izvjesno da će sjeme Božje riječi svako toliko naići na čovjekovu slijepoću, odbačivanje, sitničavost, pa čak i na nasilje. Dakako, Bog je i tekako svjestan takvih prepreka i poraza. Međutim, on neumorno nastavlja sijati svoje sjeme u svijetu. To čini jasna da sjeme njegove riječi, kad god pladne na dobro zemlju, uvijek daje dobar plod. Jednom posijano sjeme kraljestva Bođega stalno klija i raste i donosi plod koji obječava ravnajući se prema Božjem vremenu. Kao što daždi i snježi s neba bez prestanka dok se zemlja ne natopi oplodi i vozelini, da bi dala sjeme sijeću i kruha za jelo, tako se riječ koja iz mojih usta izlazi, poručuje Bog po svom proroku Izaji, ne vraća ke meni bez ploda, nego čini ono što sam tjetio i obistinjuje ono zbog čega je poslah. Isus Krist, utjelovljena riječ Božja, potpuno je ispunio Božji plan o uspostavi Božjeg kraljestva na zemlji i tako je ispunio volju svog Otca. Nakon toga usešavo je na nebo kao pobjetnik slavni, pobjetnik smrti, svih strahova i poraza ljudske povješti. Prije nego što će biti uzet na nebo, i sjesti s desna Bogu. Isus je svojim učenicima povjerio sve opce poslanje i rekavo im je 
Pojďte po svém světu. Propovědajte evangelie svému stvoření. To jisté poslání Jisus pověrava sieloj zajednici svojich učenika, cerkvi, u svakom vremenu i prostoru. A to znači da ide svako od nas, kao učenik Isusa Hrista, u svom našem danas, jednako pozvan je spuniti uzvišeno a postalko poslanje sijena, bođe riječi i propovjedanja evanđelija u cijelom svijetu, bilo to zgodno ili nezgodno, čak i kada se najlazi na prepreke i doživljava razne poraze. Kad dođe vremene, kad dođe vrijeme žrtve, Bog stoji uz tvoje sluge, Bog uz Bog. Sve do dovješenja žrtve te oni ne posustaju, nisu postištene i ne doživljavaju neuspjeh. Bog je, naime, taj koji čini da sjeme proklija u pravo vrijeme, a da sijačni sam ne zna kako, jer svako je sjeme jedna bođja čežnja, određeno usrasti u pčenicu prema njegovim planovima. Isto tako Bog koji je sve moguć, Svako tlo može učiniti plodnim i čak iz kamenja podići iz život od svojih sluga ili učenika kao osjeća njegove riječi, Bog traži da ne malakšu u vjeri i nadi, da ne odustanu, da ne pokleknu kako Papa Franjo voli reći. To ješt da nikada ne prestano sijeti, navještati i sve dočiti Božju riječ unatoč ponekom porazu ili tragediji zbog neuspjele sjetve. Na saboravimo svaku životnu priču koja je boljna ili nesretna, Bog može dovesti do lijepog sretnog i isnjenađujućeg sa vješetka. Upravo to se dogodilo kod Isusovog uskresnuća koje je navještajući pobjedu svijeta nad tamom i života nad smerću, uništilo mnoštvo boli, izlakuje tišti cijelo čovječanstvo i koje mu stalno prijeti. Dragi mladi, malo prije smo čuli prekrasnu proroku našeg predragog pape Franje. Dok svetom otcu zahvaljujemo za njegov uvijek očinski osmijek ljubavi, pozivam vas da upamtite da vas on između ostaloga modi da iskoristite vašu mladost kako biste zajedno se gospodinom udarili temelje vašega postojanja, jer će vaša osobna budućnost ovisiti o odlukama koje ćete donijeti 
u ovim godinama. Kao što se mnogi od vas još uvijek sjećaju, tijekom svog pastoralnog posjeta Bosni i Jersagovine prije skoro deset godina, Papa Franjo rekao je da su mladi ove zemlje svjetovi jednog proljeća koje želi ići naprijed. I povjerio im je sada ću izgradnje bolje budućnosti za sve. Vi, dragi mladi, poput proljetnik svjetova, lice vaše zemlje, činite ljepšim, a u ovoj mjesnoj crkvi ste dobro sjeme iz kojeg mogu izrasti i procvasti oduševljeni neavještitelji i svedoci radosne vijesti spasenja. Ako cvijet predstavlja osvarenje sna koji se nalazi u sjemenu svake bilke, onda ste vi cvijeće za kojim žude vaše obitelji, vaša zemlja i cijela crkva. Neka vas s toga ne čudi da Isus s vama želi graditi budućnost crkve i cijelog čovječanstva. Bog vas je prvi htio i ljubio. On vas je pozvao u život i vi ste dijelo ruku njegovih. Upravo zato nikad nemojte podlječi iskušenju zbunjenosti, cinizma, niti bilo kakvom obliku bijega od svijeta koji vodi do samoustenja vlastite osobnosti. Bođi san o vama i o vašem životu uvijek će imati sretan svjeršetak kao što se sustrašnje svijeće rađa iz današnjeg sjemena. Trudite se dakle primiti sjeme Božje riječi u svoje srce i učiniti da urodi dobrim plodom. Tako će Isusov san i san crkve za svakoga od vas imati sretan kraj. Trudite se svojim životom pokazati Isusa drugima. Pomožite im prepoznati ga u svim ljudima, osobito u najmanjima i najpotrebnjima. Trudite se ljubiti Isusa koji je prisutan u vašim bližnjima, osobito u onima koji su napušteni i saboravljeni. Tako ćete slijediti staže velikih svetaca, kao što su sveti Franjo Asiški, sveta Terezija iz Kalkute, blađeni Ivan Mers, apostol mladih, koji je rođen u Banjoj Luci. I još ke tome, tako će sjeme Jesusove riječi početi rađati plodovima koji su Bogu ugodni. Svi zajedno molimo da nas Bog po sagovoru svetih 
Joachima i Jane, čudesno izabranih da postanu roditelji Marije Isusebe majke, ispune svakim blagoslovom kako bismo i mi sljedeći uzvišeni primjer Marije, ponisne sljuzbenice Bođe postali revni i neustrašivi u prihvaćanju i sijanju Bođe riječi. One iste riječi koje je put, istina i život koje se utjelovila i sjeg se obila se objela i rada najlepši svijet spasenja, mira, sreće i bratstva i srcima naroda i sjeloga svijeta. Bog vas blagoslovio, hvalen Isus i Marija.